ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോപ്പ ക്ലാസ്സസ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സീരീസാണ് അതിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെട്രിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ബാക്കി ചാപ്റ്റർ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മെട്രിക്സ് പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വളരെ ക്യൂക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമെന്നും അതിനെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ അറിയണം ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണാം അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റും ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റും എങ്ങനെ കാണണം അതറിയാമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അതിനുശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇൻവേഴ്സ് ഒരു മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കാണാം ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം അഡ്ജോയിൻ്റെ കാണാൻ അറിയണം അങ്ങനെ അഡ്ജോയിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരു ടു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എന്താണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ കാണുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ആ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഫോർ എക്സ് ഫോർ വിച്ച് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ ത്രീ എക്സ് സെക്കൻഡ് റോ എക്സ് വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ വൺ രണ്ട് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ട് മെട്രിക്സ് അല്ല ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇവിടെ കുട്ടികൾ എന്താണ് തെറ്റിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് എന്താണ് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് അത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ഇതൊരു മെട്രിക്സ് അല്ല രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ഈക്വൽ ആവുന്നതല്ല ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റും മെട്രിക്സും വേറെ വേറെ സാധനമാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളെടുത്തുള്ളത് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ത്രീ ഇവിടെ ടു ബൈ ടുൻ്റെ വളരെ ഈസിയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിൽ റൈറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സിം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് വിത്ത് വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വേർട്ടിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു കോമ മൈനസ് സിക്സ് ഫൈവ് കോമ ഫോർ കെ കോമ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കെ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഏതാണ് ആ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേർട്ടെക്സ് ആദ്യം ടു കോമ മൈനസ് സിക്സ് അവസാനം വൺ ഇടും നമുക്കത് അറിയുന്നതാണ് പ്രൊസീജിയർ അടുത്തെന്താ ഫൈവ് കോമ ഫോർ ഇവിടെയും വൺ ഇടും അടുത്തെന്താ കെ കോമ ഫോർ മൂന്നാമത്തത് കോമ ഇടരുത് മെട്രിക്സ് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് കെ കോമ ഫോർ എന്താണ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു മോഡുലസ് എന്നുള്ള ഐഡിയ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ ഈ ടൂൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും സെവൻറ്റി എന്ന് വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സെവൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ കേക്ക് രണ്ട് വാല്യൂവിനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊരു മോഡുലസ് കോൺസെപ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ കേക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് സെവൻറ്റി എടുത്തിട്ടും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻറ്റി എടുത്താൽ വേറൊരു വാല്യൂയും കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ സെവൻറ്റീൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെവൻറ്റി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ പോയിന്റ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിന്റ് ആണ് കുട്ടികൾ മിസ്സായി കളയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് കെൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തില് നിങ്ങൾ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മാറ്റി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെവൻറ്റി എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്ലസ് സെവൻറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു വാല്യൂവും മൈനസ് സെവൻറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു വാല്യൂവും എന്തുണ്ട് കേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂ കെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇതുപോലെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ട്വൽവ് മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടും ആൻസർ വരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്നത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എടുക്കാത്ത കുട്ടിക്ക് പ്ലസ് മാത്രം എടുത്തതെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ മൈനസ് പിന്നെ സാധാരണ എടുക്കൂല പ്ലസ് അതായത് പ്ലസ് ആ പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്നും വെക്കൂല വെറും സെവൻറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേക്ക് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പകുതി മാർക്ക് ലോസ് ആവും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെതാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ ബാക്കി പോവും മുഴുവൻ മാർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് കേക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതും കൂടാതെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഒരു ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഷോ ദാറ്റ് ദ ത്രീ പോയിന്റ് സാർ കൊളീൻ ഇയർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് മൊത്തം നാല് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് നാലും വൃത്തിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് എന്നിട്ട് കേക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടണം ആ രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മൈനേഴ്സ് ആൻഡ് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ
using this equation find a inverse sadhikya using this equation find a inverse this equation ubhayogichu kondu a inverse kandupidikkanam ingenatte oru matrix um adu 2 by 2 or 3 by 3 avam oru equation um thannittu aadyam adu adil satisfy cheyunnundu nu kandupidikkanum aa equation ubhayogichu kondu endu kaananum inverse kaananum ulla chodyam endayalum determinant nu chodikka nalla chance illa oru question aanu appo nannayittu idu cheythu padikkanam engena adu cheyya easy aanu aayitha step nammal already kaiyna video il parannittu നേരെ എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടോ എ സ്ക്വയർ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫയർ എ പ്ലസ് ഐ ഈസി ആണ് അപ്പൊ നീ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സീറോ 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 എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രൂവ് ആയി ഓക്കെ അത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ അതായത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ പ്ലസ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അഡ്ജോയിന്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് അങ്ങനെയല്ല യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എങ്കിലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ പ്ലസ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഒ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ പോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്രീയും ഉണ്ട് പോസ്റ്റും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അത് ഫോർ ഐ മൈനസ് എ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്കെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എ ഇൻവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആ ഫോർ ഐ മൈനസ് എ എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ മൈനസ് ഐ നമ്മൾ എ നമ്മുടെ ചോദ്യമാണ് ടു ത്രീ വൺ ടു അത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ എക്സൈസിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായി വൃത്തിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാത്ത നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റഡ് സമയം കൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിറ്റർമിനന്റ് നിന്ന് വരുന്ന അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇല്ല എന്താണ് അവിടെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആൻഡ് മെറ്റീസ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ചോദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ ഏറ്റവും മൊത്തത്തിൽ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ഓക്കെ എന്താണത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആ ചോദ്യം ഏതാണെന്നുള്ളത് അത് പഠിക്കാതെ ആരും എക്സാമിന് പോകരുത് അത് എന്തായാലും ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ബൈ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വേറൊരു കോളം മെട്രിക്സ് ബി എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത് ബി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമുകൾ ഓക്കെ എക്സ് വൈസ് വേരിയബിൾ കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എഴുതുമ്പോൾ ആ ടേംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൈസ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ എ എക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മെട്രിക്സ് ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടി എങ്ങനെയാ ഈക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എഴുത എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പം ഇതാണ് ആ റിലേഷൻ എനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻ ആണ് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് എ എക്സ് ബി എന്ന് മൂന്ന് മെട്രിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അനിയ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണും തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് എന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജോയിന്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്ജോയിന്റ് എ ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ആൻസർ ഇല്ല അതിന് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്തായാലും ഡിറ്റർമിനന്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉള്ള കേസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജോയിന്റ് എ ആണ് അപ്പൊ അഡ്ജോയിന്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് അവിടുന്ന് അഡ്ജോയിന്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക അഡ്ജോയിന്റ് എ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അഡ്ജോയിന്റ് എ ഇവിടെ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അഡ്ജോയിന്റ് എ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് നയൻ മൈനസ് ടെൻ വൺ സെവൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അഡ്ജോയിന്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റും കിട്ടി അഡ്ജോയിന്റും കിട്ടി ഡിറ്റർമിനന്റും അഡ്ജോയിന്റും കിട്ടിയാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോമുല ഫോർമുല എഴുതി വെക്കണം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മൾ നിർബന്ധം വന്ന് ഫോമുല എഴുതണം എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിന്റ് എ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതണം അങ്ങനെ വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ കൊടുത്തു അഡ്ജോയിന്റ് എ കൊടുത്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ റിലേഷൻ എഴുതിക്കില്ലേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ആയിരിക്കും അതാണ് എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി അപ്പൊ എക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിനെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ത്രീ ബൈ വൺ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുന്ന എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ത്രീ ബൈ വൺ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ത്രീ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടുന്ന വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് അത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള കോളം മെട്രിക്സിന് അപ്പൊ രണ്ട് മെട്രിക്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ആൻസർ ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതേപോലെ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു അതേപോലെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ എക്സിന്റെയും വൈന്റെയും സെഡിന്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സൈസിൽ ഉണ്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് മെട്രിക്സ് പോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് സിമ്പിൾ അഡിഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ വന്ന വന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കുറേ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഈസി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് 